হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু এনএসসি আমরা এবারে আমাদের এই চ্যাপ্টারের সর্বশেষ টপিক স্নায়ুতন্ত্র এবং হরমোন रिलेटेड যে রোগগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব তো এর মধ্যে প্রথমে যে রোগটা পড়ে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট যে রোগটা পড়ে আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস বা বাংলা আমরা যেটাকে জানি বহুমূত্র হিসেবে এটা আসলে কি যে দেহের অতিরিক্ত যে শর্করাগুলো আছে সেগুলো আমাদের পশ্চাবের সাথে নির্গত হয় এটাকে আমরা বলি বহুমূত্র অথবা ডায়াবেটিস দুইটা টাইপ আছে ডায়াবেটিসের মধ্যে টাইপ 1 এবং টাইপ 2 এখানে তোমাদের টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টুর ক্ষেত্রে ইনসুলিনটা খুব একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা পালন করে এই ইনসুলিনটা তুমি ধরো একটা বাঁধের মতন বাঁধ জিনিসটা কি যেটা হচ্ছে তোমার ধরো নদীর মধ্যে কেন বাদ দেয় যদি এই পানিটা ওই দিকে যেতে না পারে এখন এখানে ইনসুলিনটা যদি একটা বাঁধের মতন থাকে ইনসুলিনটা কাজ করে কি যে সে হচ্ছে প্রস্রাবের সাথে অতিরিক্ত গ্লুকোজটা দেহের বাইরে নির্গত হওয়া থেকে সে বিরত রাখে এখন তোমার দেহে ধরো একদমই ইনসুলিন নাই তাহলে এখন কি হবে বলতো যে প্রস্রাবগুলো যে গ্লুকোজগুলো আছে সব বাইর হয়ে চলে যাবে না এরকম তোমার প্রস্রাবের সাথে সেটা হচ্ছে তোমার টাইপ ওয়ানের ক্ষেত্রে যেখানে তোমার একদমই ইনসুলিন তৈরি হয় না আর টাইপ টুর ক্ষেত্রে কি হয় সেখানে আংশিকভাবে তোমার ইনসুলিন তৈরি হয় এখন বাদটা আগে ফুল না থাকুক একটু তো আসে না তো সে কিছুটা হলে তো কন্ট্রোল করতে পারবে কিন্তু বাকি যেগুলো আসছে সেগুলো আগের মতো ঠিকই বাইর হয়ে যাবে তো এইটি হচ্ছে তোমার টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস এবং টাইপ টুর ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসটা তাহলে তোমরা এখান থেকেই বুঝতে পারবো কোনটা বেশি ডেঞ্জারাস টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস নাকি টাইপ টু ডায়াবেটিস অবশ্যই টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসটা বেশি ডেঞ্জারাস কারণ এক্ষেত্রে তোমার বোর্ডের মধ্যে যত গ্লুকোজ ছিল ম্যাক্সিমামই সেগুলো তোমার প্রস্রাবের সাথে পার হয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু টাইপ টুর ক্ষেত্রে কিন্তু আংশিক ইনসুলিন থাকায় সেটা সম্পূর্ণভাবে কিন্তু যেতে পারতো না তো এখন আমাদের এই দুইটার ক্ষেত্রে করণীয় কি কোনটার ক্ষেত্রে মনে রাখবা ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হচ্ছে তিনটা ডি ডিসিপ্লিন ডোজ অ্যান্ড ডায়েট নিয়ম মানতে হবে আমাদের ওষুধ খেতে হবে ঠিকঠাক মতো এবং ডায়েট করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের এই তিনটার ক্ষেত্রে করণীয় কিন্তু টাইপ ওয়ানটার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একদমই তার ক্ষেত্রে ইনসুলিন নাই তো এর ক্ষেত্রে আমি কি করব তার দিকে যাতে ইনসুলিন তৈরি হয় সে কারণে আমি তাকে ইনসুলিন ইনজেকশন দিয়ে পুশ করে দিব এবং সেই ইনসুলিনটা পরে আরও আর পরবর্তীতে আরও বেশি কাজ করতে পারবে আর কি সেটার জন্য আমরা টাইপ ওয়ানের ক্ষেত্রে এখানে ইনসুলিন ডিরেক্ট পুশ করতে হবে আর টাইপ টুর ক্ষেত্রে যেখানে আংশিকভাবে ইনসুলিন তৈরি হয় সেখানে আমরা কি করব তার দেহে তো কিছুটা হলো ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে সেজন্য আমি তাকে ঔষধ এবং ডায়েটের মাধ্যমে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করব যাতে ওই ওষুধগুলো খাওয়ার পরে যে আংশিক ইনসুলিন তৈরি হইতো সেগুলো যাতে আরও বেশি করে তৈরি হওয়া লাগে তাকে যাতে ইনজেকশন ইনসুলিন পুশ করে দেওয়া না লাগে এই জন্য তাকে আমি ডিরেক্ট ঔষধ অথবা ডায়েটের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে বলব তাহলে এই হচ্ছে আমার টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টুর ক্ষেত্রে কি করা লাগবে সেগুলো করণীয় এরপর আমাদের যে রোগটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তোমার স্ট্রোক স্ট্রোকটা আমাদের একটা স্নায়ুতন্ত্র রোগ ডায়াবেটিস যদি একটা হরমোন জনিত রোগ ছিল ইনসুলিনের কারণে স্ট্রোকটা হচ্ছে একটা স্নায়ুতন্ত্রের রোগ যেখানে মস্তিষ্কের রক্ত সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটলে স্নায়ুতন্ত্রের কাজে ব্যাঘাত ঘটে প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত সরবরাহ লাগে আমাদের ফুসফুসের ক্ষেত্রে বলো হার্টের ক্ষেত্রে ইয়া তারপর মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে বলো সবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার খাবারের মতন হচ্ছে কি জিনিসটা রক্ত সে যত ভালো ব্লাড সাপ্লাই পাবে বা রক্ত সরবরাহ যত ভালোভাবে তার কাজ তত সে ভালোভাবে করতে পারবে এখন মস্তিষ্কের মধ্যে ডান সেরিবাল হেমিসফিয়ার ছিল বাম সেরিবাল হেমিসফিয়ার ছিল খেলা শিখি আমরা যখন স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণীবিন্যাসের পর মস্তিষ্কের লেকচারটা দেখছিলাম তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো ভালোভাবে আমি ডিসক্রাইব করছিলাম তো এখন এখানে ধরো আমাদের হৃৎপিণ্ড থেকে হুম হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত তো যেতে হবে কার মধ্যে এই দুইটা জায়গার মধ্যে যেতে হবে তাহলে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের অন্যান্য অংশ রক্ত কারা নিয়ে যায় ধমনীগুলো নিয়ে যায় এই ধমনীগুলা এই যে এখানে হৃৎপিণ্ড থেকে যখন তোমার মস্তিষ্ক নিয়ে যাবে যদি কোনো কারণে এই ধমনীগুলা ধরো এরকম সাইড দিয়ে চর্বি জমা হয়ে গেছে অথবা কোনো কারণে সে তার আগের মতন রক্ত সাপ্লাই করতে পারতেছে না তো সে যদি এখান থেকে ঠিকঠাক মতো রক্ত সাপ্লাই করতে না পারে এই সেরিপ্রাল হেমিসফিয়ারগুলো কি ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারবে তার কাছে কিন্তু অবশ্যই এখানে কি হবে তোমার ব্যাঘাত ঘটবে আর তার কাছে যখনই তোমার ব্যাঘাত ঘটবে এই যে মস্তিষ্কের মধ্যে অগ্র মস্তিষ্ক বলো মধ্য মস্তিষ্ক বলো পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বলো প্রত্যেকটারই কিন্তু স্পেসিফিক কিছু কাজ আছে যেটা আমরা মস্তিষ্ক লেকচারের মধ্যে দেখছি তো এই কাজগুলো কি সে ঠিকঠাক মতো করতে পারবে করতে পারবে না তখনই আমাদের কি হয় তোমার এই স্ট্রোক রোগটা হয় এখন এই স্ট্রোকের সাথে আবার আরেকটা কি সম্পর্ক আছে তোমার প্যারালাইসিসের
এখন যদি তোমার স্নায়ুতন্ত্রের কাজটা ঠিকমতো করতে না পারে এখানে রক্ত গেল না তাহলে এখন সে কাজ করতে পারতেছে না সে কাজ করা করতে পারতেছে মানে কি তার ঐচ্ছিক পেশিগুলো তো ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারতেছে না তাহলে ঐচ্ছিক পেশিগুলো যদি ঠিকঠাক মতো কাজ করতে না পারে আমি যদি আমার ডান হাতটা ভালো মতো কাজ করতে না পারি তাহলে আমার জিনিসটা কি হয়ে গেল সেটাকে বললে আমরা এই প্যারালাইসিস আমার পেশির কর্মক্ষমতাটা নষ্ট হয়ে যাওয়া যেটা মেনলি কার কারণে হয় তোমার এই স্ট্রোকের স্ট্রোকের কারণেই হতে পারে তবে স্ট্রোক ছাড়াও প্যারালাইসিস হতে পারে বিভিন্ন কারণে কারণ আমরা জানি যে সব কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্রণ করে না স্ট্রোকটা হয় কোথায় আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে হয় এছাড়াও কিন্তু সুষমনা কাণ্ডের মধ্যে যদি কোনো ধরনের দুর্ঘটনা বা কোনো ইঞ্জুরি পেয়ে থাকি এখান থেকেও কিন্তু আমাদের কী হওয়া সম্ভব তোমার এই প্যারালাইসিস হওয়া সম্ভব কারণ সুষমনা কাণ্ডও কিন্তু আমাদের বিভিন্ন কাজ যেমন প্রতিবর্তী ক্রিয়া এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে তো এই জন্য প্যারালাইসিসটা আমরা কি বুঝলাম যে আমার কোনো স্নায়ন্তন্ত্রের কেন্দ্রীয় স্নায়ন্ত্রের কোনো অংশে ব্যাঘাত ঘটার কারণে যদি আমার পেশির কর্মক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলি সেটাকে বলি আমরা প্যারালাইসিস এবং তোমরা জানো যে এক পাশের সেরেবল হেমিসফিয়ার অপর পাশের অপর পাশটাকে কন্ট্রোল করে যদি আমার বাম পা এবং বাম হাত এগুলো যদি তোমার অকেজু হয়ে যায় তার মানে আমার কী বুঝতে হবে ডান সেরেবল হেমিসফিয়ারের মধ্যে আমার কোনো সমস্যা আছে সে হয়তো ঠিকঠাক মতো রক্ত সাপ্লাই পাইতেছে না অথবা অন্যান্য কোনো সমস্যা আছে এরপর আমাদের পরের টপিকটা হচ্ছে এপিলেপসি এপিলেপসি রোগটা হচ্ছে আমাদের সারা শরীরে অনেক সময় কাপুনি হয় এটাকে অনেকে আমরা খিচুনি ওইটাও বলে থাকে অনেকে তো এটার কারণটা আসলে সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না যে এখন পর্যন্ত এটা কী বা কিসের কারণে এই রোগটা হয়ে থাকে ধারণা করা হয় যে এটা আমাদের কিসে থেকে হয় খিচুনি থেকে আমাদের মেনিনজাইটিস থেকে হয়ে থাকে বা মস্তিষ্কের মধ্যে যে আবরণটা থাকে সেটার প্রদাহ থেকে এই রোগটা হয়ে থাকে অ্যাপিলেপসি অ্যান্ড লাস্টের রোগটা হচ্ছে আমাদের পার্কিংসন অ্যাপিলেপসিটা কিন্তু সারা শরীরের কাপনে তোমার শরীরের বিভিন্ন অংশ কাপনে আর পার্কিংসনটা হচ্ছে শুধুমাত্র হাত পায়ের কাপনে অনেকে দেখবে এরকম হাটটা সারাক্ষণ কাঁপতে থাকে অথবা পা কাঁপতে থাকে এটাকে বলে আমরা শুধু পার্কিংসন মস্তিষ্কের মধ্যে একটা উপাদান আছে যেটা নাম হচ্ছে ডোপামিন এই ডোপামিনটার কাজ হচ্ছে হাত পায়ের কাপনি থেকে রক্ষা করা যদি এটা ঠিকঠাক মতো উৎপন্ন না হয় তখন আমাদের কি হতে পারে তোমার এই পার্কিংসন রোগটা হতে পারে তো এই হচ্ছে সাধারণত এই চ্যাপ্টার থেকে আসার মতন আমাদের কোয়েশ্চনের মধ্যে টপিকগুলা রোগ সংক্রান্ত টপিকগুলো মনে রাখবা তোমাদের এই রোগগুলোর মধ্যে এগুলো কিন্তু খুবই কমন একটা চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে যেমন এই চ্যাপ্টারটার ক্ষেত্রে তুমি ধরো নিউরন তারপর হচ্ছে তোমার স্নায়ুতন্ত্রের গঠন অথবা তুমি বলো প্রতিবর্তী ক্রিয়া অগ্রমস্তিষ্কের কাজ গঠন এগুলা এগুলো যতটুকু ইম্পর্টেন্ট তুমি বলতে পারো প্রত্যেকটা রোগও কিন্তু ততটাই ইম্পর্টেন্ট কারণ তুমি দেখবে একটা সিলসিলের ক্ষেত্রে কিন্তু গ বা ঘয়ের মধ্যে যে কোনো একটাতে যদি তার কোনো গঠন বা কাজ বর্ণনা করে ঘয়ের মধ্যে কিন্তু এই রিলেটেড কোনো একটা রোগ দিয়ে দেয় সো এই জন্য কিন্তু আমাদের কোনো অংশটাই বাদ দিলে হবে না আমাদের রোগ যেমন ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়তে হবে তেমনি একইভাবে গঠন কাজ চিত্র এগুলো খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়তে হবে তাহলে এই ছিল আমাদের দশ নম্বর চ্যাপ্টার সম্পর্কে সব কিছু আর কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে বাকি ভিডিওগুলো অন্যান্য ভিডিওগুলো এই চ্যাপ্টারে দেখবা অ্যান্ড যদি কোনো এখান থেকে কোনো কিছু বুঝতে কোনো সমস্যা হয় বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাবা থ্যাংক ইউ